I Quema 2 version 3.3 er der lavet en massiv forbedringer til Partial Show Read. For at demonstrere disse forbedringer, så har jeg loadet Demo Demo and More Show, gemt det under navnet PSR Destination, fjernet nogle af lamperne, fjernet nogle makroer, flyttet rundt på en color preset, slettet en sekvens og ændret nogle positionspreset. De lamper, som jeg mangler, er spotlamperne, altså spot 1-10, og jeg har øvet også øh, flyttet mine LED-lamper, sådan, så de starter ved 201 til 300, i stedet for sådan som de gør i originalshowet, hvor de starter med 101 og går op til 200. Lad os se på, hvordan vi får nogle af de her ting tilbage igen. Jeg skal ind i backup-menuen, hvor, hvor jeg kan vælge, hvilket show jeg gerne vil loade mine oplysninger fra. Jeg vælger Partial Show Read Initialize og vælger det show, som indeholder de oplysninger, jeg skal bruge. Så jeg siger Load. Nu bliver patchen sammenlignet. Det her det er patchen i mit eksisterende show, og det her det er patchen i mit kilde show. Så jeg kan se, at som udgangspunkt så matcher den lamper op baseret på ID-nummer, og hvis de passer sammen, så parer den de to lamper sammen. Og går ud fra, at det er den samme lampe. Hvis vi scroller ned igennem listen her, så kan vi se, at her når jeg til min LED-lamper, som i mit kildeshow, altså i mit destinationsshow, hedder 201, i stedet for 101. Der er ikke nogen 201-lamper i mit kildeshow, så derfor er felterne herovre tomme. De ligger til gengæld hernede. Så hernede ligger alle mine LED-lamper, som jeg i virkeligheden skal matche med min 201 op efter. Før i tiden så ville vi kræve, at jeg lavet en masse forhåndsarbejde og sørge for, at de her lampers ID-nummer passede med de ID-nummer, som de skulle have i destinationsshowet. Det behøver vi ikke at gøre længere. Nu kan jeg vælge den kolonne her, der hedder Match to ID, og vælge at lave lasso hele vejen ned gennem alle mine 100 LED-lamper, og højreklik for at editere, og så kan jeg sige, at I skal matche med 201, og så automatisk matcher dem op 201, 202, 203 osv. Så nu ligger de her og har matchet en til en. Så her kan man se ID-nummeret i kildeshowet og ID-nummeret i destinationsshowet, hvordan de er matchet sammen en til en. Mine spotlamper er ikke eksisterende i mit destinationsshow, så de er nye. Så dem skal jeg have tilføjet ind i mit nye show. Måden jeg nemmest får dem tilføjet ved, det er at sige Wizard og vælge at sige Merge Other. Så tilføjer vi de nye lamper, som ikke har noget match i destinationsshow. Så det her, det er min forberedelse. Når jeg nu her siger prepare, så får vi lavet rettelserne ind i vores patch, og tingene passer sammen igen. Jeg siger prepare. Nu har jeg mulighed for at vælge den her knap, som hedder partial show read i min backup menu. Vi kan ikke lave en partial show read, hvis øh, vores øh, station, altså vores on PC eller vores pult, er med i en session. Det er min ikke. Så jeg har nu mulighed for at trykke på partial show read. Det første jeg vil tilføje er mine makroer. Så jeg vælger at udvide makroerne her og vælger min makropool. Så jeg kan se, at i mit øh, destinationsshow, der mangler jeg tre makroer, som ligger her i mit show. Så jeg kan vælge mine tre makroer ved lasso-funktion, eller jeg kan vælge dem enkeltvis ved at klikke på dem. Jeg kan også holde kontrolknappen inde og vælge øh, flere med mellemrum mellem, og sige, at jeg vil have den her, eller jeg vil have den der. Og de her to samlet kan jeg importere. Jeg kan vælge dem alle sammen. Jeg kan vælge at flytte dem op og ned, så jeg kan sige, at min call fast skal ikke ligge på position nummer 1. Den vil jeg gerne have flyttet ned til at være position 2 i stedet for, eller position 3. Vi kan også vælge at flytte den længere i listen ved at sige move at, scroll ned og vælge hvorhen vi gerne vil have den til at For eksempel nummer 20. Så hvis jeg nu har valgt call fast og den ligger på position nummer 20, så kan jeg sige at selected items, hvorefter den bliver tilføjet. Hvis vi scroller op i toppen igen, kan jeg vælge min makro 1 og 2 i mit kildeshow og flytte dem samlet op og ned for eksempel og importere dem. Der vil jeg gerne være med. Så nu er min makropool tilpasset, og nu indeholder min destinationsshow de samme makro, som der er i mit kildeshow. Det næste jeg gerne vil tilføje er min presets, og det er min positionspresets, så det er preset pool nummer 2. 
Her kan vi se, at jeg har 6 presets i min kildeshow. Jeg har kun 3 lidt spredte i mit destinationsshow. Jeg vil gerne have de oplysninger, som der er for mine øh, 10 spotlamper i min preset show. Eller mit kildeshow. Så her vælger jeg mine 6 presets og siger Add Selected Items. Da der allerede eksisterer nogle presets i forvejen, så spørger den, hvordan vi vil tilføje de nye data. Øh, vi vil gerne merge det eksisterende data ind i de eksisterende presets. Sådan. Det næste jeg skal bruge er min sekvens. Så jeg kigger i min sekvenspool. Her mangler jeg min sekvens, som hedder spot1, så den vil jeg også gerne tilføje. Det var sekvensen. Så kan vi gå ned og kigge på min executor page, page pool, og vi skal ned og sige page nummer 1. Der mangler jeg at tilføje min sekvens nummer 1, som var spotne, ind på plads nummer 1. Så det kan jeg også vælge her og tilføje den. Så er min spot-sekvens tilføjet på min executor nummer 1. Det eneste jeg mangler nu, det er at kigge på min color presets. Dem finder vi her. Preset pool nummer 4, color. I kan se her er min øh, sammenligning i forhold til øh, min preset, der hedder white, er sammenlignet med den, der hedder white her. Dark yellow, dark yellow. Så her bliver de sammenlignet på de numre, som de har i forhold til, øh, eller de navne, som de har i forhold til mit kildeshow og mit destinationsshow. Man kan vælge dem ned gennem her. I kan se, her er et hul imellem ting. Øh, og her oppe i toppen, der kan I se, at her er de matchet i forhold til navnene. Det er i virkeligheden ikke sådan, de er arrangeret i forhold til mit destinationsshow og mit kildeshow. Der er rækkefølgen en lille smule anderledes. Men lige nu er den som udgangspunkt matchet automatisk, øh, så derfor så kigger den på navnene og ser, hvordan de passer sammen. Hvis vi i stedet for valgte at matche dem med nummer, så kan I se, at rækkefølgen i mit destinationsshow faktisk er anderledes. Øh, Cyanen ligger et helt andet sted. Øh, light Blue ligger i virkeligheden på preset nummer 3, i stedet for nummer 4, som gør i mit destinationsshow. Men hvis vi siger match automatic, så bliver de automatisk samlet og bliver lagt sådan, som vi gerne vil have dem. Så her vil jeg nu kunne vælge dem alle sammen og sige tilføje de her valgte presets. Og jeg merger selvfølgelig dataen ind. Så nu har jeg både min, distance, min positionspreset og min color preset med over i mit nye show. Det var hvad jeg ville partial show read. Så jeg kan lukke partial show read menuen. Læg mærke til, så længe vi ikke har lavet nogle ændringer, hverken i vores øh, patch i vores øh, destinationsshow, så øh, vil vi altid kunne, tilbage, kunne gå tilbage ind i partial show read menuen og vælge noget andet. Så hvis vi har brug for at få nogle worlds ind, øh, så kan vi også få dem ind igen. For eksempel vil vi kunne tilføje min spot world en gang mere, så at den nu er merged ind, så alle de lamper, som der manglede inden før, de kommer tilbage i den. Det der mangler nu her i min partial show liste det var alle de grå elementer, som jeg havde før. Øh, så de er blevet automatisk blevet fjernet, de ting, hvor der ikke længere er nogen overensstemmelser imellem mit destinationsshow og mit kildeshow. Hvis vi går ud af partial show -reading, så kan vi se, at jeg har nu fået de makro ind, som jeg gerne vil have. Mine color presets er blevet opdateret, så de nu også indeholder oplysninger for mine spotlamper. Jeg har fået min positionspreset med. Jeg har fået min spot med. Hvis vi kigger på min, øh, min sekvens hernede, så har jeg nu fået min sekvens ind, som er med her, hvor min spot er med, så jeg vil kunne afvikle mine ting. I det her vindue kan I se, at jeg stadigvæk har problemer med mine grupper, og jeg har heller ikke fået mine lamper med i mit layout view. Så jeg kan gå tilbage til min backup menu, gå i partial show read, jeg kan gå i layout, i min layout pool, jeg kan vælge at sige i min layout, som indeholder min spot. Jeg kan fx nøjes med alle de her spot og sige tilføj dem, merge der til en Jeg kan vælge mine grupper i min gruppepool, der kan sige, at mine spots er med i den her, og de er med i de her to. Så dem vil jeg gerne merge ind i mit destinationsshow. Jeg lukker den her, går ud af menuen, 
gå tilbage her, og nu kan I se, jeg har nu de grupper, jeg skal have. Jeg har faktisk også fået ikonerne her. De ser ud sådan, som de øh, ser ud som default i øh, showet. Det var ikke nødvendigvis sådan, som de ser ud i selve Demo Demon More showet. Der er de ændret. Der har de et andet symbol. Men hvis vi med lamperne valgt her, går ind og tænder for dem, så kan vi se, at de lyser, de er her, og de virker. Det var øh, nogle af de nye ændringer, som der er i Partial Showread.